。清晨，老西关的巷子里，广州人以一碗云吞面开始今天的第一餐。广式云吞面，每家的出品也许各有千秋，但总有一股熟悉的味道萦绕在食客的嘴边。这个神秘的滋味秘密就藏在汤底里。吴锦云的云吞面店就开在巷子里，楼下食客满座，楼上他在烤大地鱼干。大地鱼也叫比目鱼，吴锦云用炭炉慢火烘烤，两面烤至金黄，薄薄的鱼身逐渐逼出油脂，浓郁的咸香味飘逸出来，让人开始口舌生津。而家大地鱼咧，多数都嚟住浙江啦、汕尾啦，同埋阳江北海啦。烤到佢出油，煲出嚟嘅汤系香好多，鲜甜好多。用炭炉烤的大地鱼更为浓香，因为烤制太慢，绝大部分云吞面店已用微波炉或煤气炉代替。原来广州人做云吞面，用猪骨、大地鱼、虾子、火腿熬制汤底。他们把烤箱的大地鱼当香料来提高骨汤的香味这正是广式云吞面汤底的灵魂所在。除了汤底，大地鱼干还可以跟云吞亲密结合。先挑选肉厚的大地鱼，包肉去骨。下锅炸至酥透，最后把酥脆的鱼肉碾压成粉状，再混进猪肉馅儿里。但系呢种方式咧，已经好耐冇人用啦。嗰个云吞系另一种香味嘅。做一碗你话传统啲嘢咧，都要花嘅时间同心机落去咯。如果说大地鱼给广式云吞面贡献了浓香与鲜甜，在它的产地，变化更加多彩。汕尾马公港口，老船长林妈明起了个大早。因为妻子给他交代了一个采购任务。哎呦嘞，这些重大呀了。大地鱼在海床底栖生活，渔民们用海底拽网的方式捕捞，因此当地人也把大地鱼叫做地宝。年底是大地鱼肥美的季节，林妈明买了二十斤大地鱼。给妻子晒鱼干。汕尾是大地鱼干的主要产地之一，当地人把它用作调味品，几乎每道菜都有一丝大地鱼干的鲜香味林妈明的妻子罗代蒂。叫来了八十多岁的姨丈，帮自己处理丈夫买回来的大地鱼。鱼越小越难杀，要划开薄薄的鱼身，刀工稍逊就很容易把鱼刺穿。你唔使拖，我哋就佢就化晒。哦，咁样就靓啦。精打细算的马工人，会把小的大地鱼晒成鱼干，大的则用海盐腌制，三天之后便可食用。二十多斤鱼全部处理完，在自家门前的海边晾晒起来。以前我哋移民人冇屋企噶，所以全部人喺城市就喺城晒咯。
大條啲咧就曬多兩日，細條啲曬埋今日，聽日曬半日就可以收啦。伴隨著海風與艷陽，大地魚竿沒幾天就曬好了。和广州的云吞面店一样，罗代利把大地鱼干在明火上烤到酥脆，一条条鱼儿化为金黄色粉末。罗代利怕孙子孙女们吃到骨头，又把鱼粉细细筛了几遍。鱼鲜味弥漫开来，这些大地鱼粉变成了汕尾人最喜欢的调味品。鱼丸是汕尾人过节或待客必备的食品。马鲛鱼是当天捕捞回来的靓货。反复摔打至鱼肉起胶。调味的大地鱼粉上场了，这样的鱼丸吃起来咸中带鲜，又有微微的烘焙焦香，十分惹味儿。海盐腌制过的大地鱼，曾经是渔民在船上的下饭小菜。当地有一种独有的吃法，叫撩春，春就是鸡蛋。把腌制好的大地鱼放进砂锅里加热，融化后的大地鱼散发出浓郁的鲜味这时，把鸡蛋打进去，混合，继续搅拌。在鸡蛋九成熟时，熄火上桌。砂锅的余温让鸡蛋刚刚熟。油炸后，大地鱼干挥发出更多油脂香味儿，再与芥蓝同炒，寡淡的芥蓝沾染了海的气息，爽口甜美。饭菜了，饭菜啦！罗代蒂喜欢热闹，如今丈夫很少出海，儿孙陪伴在身边，这一桌大地鱼宴。就是对那个漂泊时代的温情回忆。上午十点是丹嫩沙多水上市场最热闹的时候，魏红和丈夫也置身其中。你看到了？魏红是地道的广州人。她给泰国丈夫取了个中国名，叫阿斌。夫妻俩到水上市场的主要任务就是吃。香料是泰国小吃好味道的一大法宝。啊，你别放。辣椒粉，香料对于泰国菜嚟讲咧系非常重要嘅，因为泰国菜咧系习惯用唔同嘅香料咧嚟调一个菜嘅味道。水上市场的香料依然满足不了魏红和阿斌，他们决定马上转战曼谷最大的食品批发市场。忍受着周围各种食物对他们的招手，小两口一心只往香料档口去。来自泰国各地不同特色的咖喱糕，让他们兴奋不已。因为我哋自己都有独特嘅一个配方去做呢一个咖喱糕，咁所以我哋都想睇下人哋嘅咖喱糕同我哋嘅系有啲乜嘢唔一样。
咖喱糕的原料就在泰国的田野上。除了闻名于世的稻米，泰国最多的便是各式香料。魏红和阿兵带着三岁的儿子到乡下培养吃货，要从小抓起；学泰菜，要从研究香料抓起。啊啊，你看这个，多大？哦，嘿，嘿啦，嘿嘿嘿嘿，安尼好，嗯。你再拼呢？再拼好了，来摔个了，摔来了，来摔来，来摔来，来顶，来，哇！阿兵在香料宝库里大肆搜罗。酷热的天气下，还能那么忘我的洼地，除了真爱。没别的解释。挖完南疆，这附近能找到的香料基本就齐了。对香料如数家珍，刀法娴熟，这个吃货不简单。因为我老公嘅屋企咧系美食世家啦。咁佢細細個咧就好中意煮餸。咁其實喺泰國咧都有好多呢種針對遊客嘅呢種泰菜嘅體驗課程，但係佢哋咧都冇中文嘅喎。咁我就喺度諗，點解我哋自己唔做一個咧？當愛做菜的泰國男人遇上愛動腦筋的中國女人，曼谷第一家中文泰菜教室在二零一四年誕生了。走走走，来这边请。这个是我们的，就是冰大厨哈。我们说你好，你好。在办学四年多的时间里，阿兵成为了冰大厨。魏红则包办了除做菜以外的所有工作，包括现场翻译。嗯，炒菜圆，炒菜圆，唔、嗯、该让它变成一一块块的哈、嗯，这样我们压一下它、嗯。现在冰打出一句话，甚至一个眼神，他就可以翻译出一篇厨艺小论文。也许这边叫做天作之合。之前你有吃过青咖喱吗？就是对青咖喱有有什么印象？青咖喱我没有吃过，我吃过黄咖喱。然后青咖喱呢，它是在泰国菜除了冬阴功这些以外，就是很经典的一个菜。咖喱是由多种香料调制而成的酱料，是复合香料的典型代表。其中，绿咖喱的经典配方就含有十二种香料。从农场带回来的丑柠檬，只取青皮使用，否则会让菜品苦涩。来自中国的孜然也位列其中。冰大厨遵循古法，把十二种香料从干到湿，按次序放入石冲研磨，磨得越细腻，味道越浓郁。啊，泰国菜跟中国菜有点不一样哈。绿咖喱辛香味重，好拍档椰浆可以缓解辣度并增香。大概一半的那个椰浆去炒香啊。这一碗煮鱼蛋是泰国人的日常菜肴，鱼蛋的鲜爽与绿咖喱的热辣碰撞相得益彰。绿咖喱还可以和泰国香米同炒，香气四溢，每粒米都浸泡着绿咖喱的香辣。在泰国，怎能少得了冬阴功？火红汤汁，酸辣口感，让人胃口大开。嗯，我
。魏红希望通过中国学员，把正宗的泰国风味带回祖国。今天你就是能做出这么好吃啊！我觉得完全你开店没有问题，但是前提要回去练手。送走学员，支开兵大厨，魏红要送兵大厨一个惊喜。